Hey hi everyone welcome back to the channel so now we are going to continue with the second topic which is sources and types of impurities okay so before telling you anything about this i personally want ki i want to know basically how are you are doing okay so if you are watching the video don't forget to write in the comment section how are you are doing okay now let's proceed so सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ को पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इम्प्योरिटीज़ होती क्या है मैंने पहले भी बताया था पहले लेक्चर में भी कि इम्प्योरिटीज़ बेसिकली अनवॉन्टेड मैटर यानी कि जो मैटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है जैसे कि एक नॉर्मल बात करें चाय तो हम सबको बनानी आती है चलो छोड़ो चाय भी छोड़ो नींबू पानी पता है नींबू पानी कैसे बनता है ठीक है तो नींबू पानी में अगर हम पता है हमें नींबू पानी की पूरी रेसिपी आती है और मैं उसके साइड में तुम्हारे सामने हल्दी रख दूँ या फिर तीखा पाउडर रख दूँ कोई भी लाल मिर्च पाउडर रख दूँ वो एसेंशियल है क्या तुम्हारे नींबू पानी में तुम्हें अगर नींबू पानी बनाना है उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है तो वो क्या है अनवॉन्टेड सब्सटेंस है इनके अगर तुम उसे डाल देते हो नींबू पानी के अंदर तो वो क्या है अनवॉन्टेड है यानी कि इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करने वाला किस केस में जब हम कोई भी मेडिसिन तैयार करते हैं ठीक है उस केस में जो नॉन एसेंशियल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इम्प्योरिटी कहते हैं ये तो हो गई अनऑफिशियल डेफिनेशन तुम्हें समझाने के लिए ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो ये है जो मैंने क्लाउड की फॉर्म में लिखी हुई है ना वो है द अनवॉन्टेड केमिकल दैट रिमेन विद ए ए मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट बेसिकली जो मेन इंग्रीडियंट है एक्जिपेंस के अलावा जो इंग्रीडियंट होता है वो इंग्रीडियंट है मैंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट कहलाता है तो जो अनवॉन्टेड केमिकल उसके साथ रह जाते हैं कब फॉर्मुलेशन के टाइम पे यानी कि जब उसे बना रहे होते हैं वो भी किस में एक्सिड अमाउंट में कई कई केसेज में क्या होता है हम इम्प्योरिटीज़ को रहने देते हैं बट एक लिमिटेड अमाउंट में जैसे वन और टू पी पी एम हो गया इन सब अमाउंट मतलब वो इम्प्योरिटीज टेक कर सकते हैं क्योंकि वो हटती नहीं है एग्जैक्टली तो उनको इग्नोर किया जा सकता है बट जब वो एक्सीड अमाउंट में हो जाते हैं यानी कि अपनी लिमिट्स को एक्सीड कर जाती हैं तो वो क्या कहलाने लग जाती हैं इम्प्योरिटीज़ के लाने जाती हैं यहाँ तो बात हो गई इम्प्योरिटीज़ की अब हम बात करने वाले हैं सोर्सेज और फिर हम बात करने वाले हैं टाइप्स की सोर्सेज से शुरू करते हैं तो सोर्सेज बेसिकली क्या होता है जहाँ से ये इम्प्योरिटी अराइज होती है या क्या किस जगह से आ सकती है या कहाँ से आ सकती है बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं सोर्स कहते हैं जैसे हमें कुछ भी मटीरियल लेके आना जैसे हमने बोला कि हमें रॉ वेजिटेबल्स लेके आने हैं हमें कुछ भी एसेंशियल घर की एसेंशियल चीज़ें लेके आने तो हम कहाँ जाएंगे ऑब्वियसली मार्केट जाएंगे तो वो मार्केट क्या सोर्स है एक सोर्स है जिसके थ्रू हमें क्या एसेंशियल्स मिलता है ठीक है तो ऐसे ही स्टार्ट करें तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि जब हमें रॉ मटेरियल मिलता है हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल पहले चूज़ करते हैं अगर हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसके ड्रग का रॉ मटेरियल तो हमें चूज़ करना ही है वो रॉ मटेरियल कहाँ से आइसोलेट होता है या तो नेचुरल सोर्सेज से या फिर सिंथेसिस से ठीक है सिंथेसिस जो केमिकल से जो केमिकल मटीरियल से स्टार्ट होती है बेसिकली जिसके अंदर क्या होती है इम्प्योरिटी होती है यानी कि अगर रॉ मटेरियल से इम्प्योरिटी को रिमूव नहीं किया गया प्रॉपरली तो यहाँ से इम्प्योरिटी के स्टे होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं तो ये वन ऑफ द सोर्स हो गया उसके बाद सेकेंड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अब मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में ना काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ठीक है मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली एक मैजिक भी होता है जैसे कि मैंने इसको पता है कैसे याद किया था मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी कि एम एम दोनों में मेथड में भी मैनुफैक्चरिंग तो यहाँ पर यह होगा मैजिक एम से मैजिक यानी कि मेथड ऑफ मैनुफैक्चरिंग में वो इम्प्योरिटी जो रॉ मटेरियल में प्रेजेंट है वो तो रह भी सकती है रहे ना रहे वो तो ठीक है वो तो वहीं खत्म होगी लेकिन इसके अलावा जो मैजिक इसमें होता है वो ये होता है कि यहाँ पर न्यू इम्प्योरिटीज भी एडअप होती हैं तो उसके पास एक जादू की झड़े है से वो न्यू इंप्योरिटीज भी एड कर सकते हैं अब ये न्यू इंप्योरिटीज बेसिकली आती कहां से ये कैटलिस्ट जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं या जब हम किसी ड्रग को एक्सीबियंस के साथ अटैच करा रहे हैं या प्रॉपर एक मेडिसिन बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट भी एड करने पड़ जाते हैं हमें रीजेंट्स भी एड करने पड़ जाते हैं हमें सॉल्वेंट्स भी एड करने पड़ जाते हैं अब इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है रिएजेंट्स इसमें दो टाइप्स के होते हैं ठीक है पहला वो रिएजेंट जो एम्प्लॉय होता है किस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ठीक है और दूसरा वो जो एलिमिनेशन के टाइम पे होता है ये थोड़ा क्लियर नहीं है यहाँ पे इसलिए एलिमिनेशन इट इज रिटर्न एलिमिनेशन यानी कि एक तो हुआ जब हम उसको एक्चुअली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ठीक है तब दूसरा जब हम उसमें से यानी कि रॉ मटेरियल के बाद जो हम उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसमें से जब इम्प्योरिटी को निकालने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें तब उस टाइम भी कुछ रिएजेंट्स को ऐड करते हैं यानी कि इम्प्योरिटीज की एलिमिनेशन के टाइम पे भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि जो आपने उसमें रिएजेंट डाला अब वो एज अ इम्प्योरिटी बिहेव करने लग जाए ठीक है ये तो बात हुई इसकी मैनुफर ऑफ मैनुफैक्चरिंग में और भी कई सारी चीज़ें हैं ये तो
जैसे कि एटमोसफेयरिक कंटेमिनेशन हमारे एटमोसफेयर कंटेमिनेशन में हमारे जो एटमोसफेयर है बेसिकली उसमें क्या डस्ट प्रेजेंट होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है सल्फर प्रेजेंट होता है सिलिकास प्रेजेंट होता है तो ये सब इन सब के कॉन्टैक्ट में जब आता है तो कंटेमिनेशन होने के चांसेस है यानी कि इम्प्योरिटीज के होने के चांसेज हैं इसके बाद मैनुफैक्चरिंग हजार्ज मैनुफैक्चरिंग हजार्ज बेसिकली क्या होते हैं जिसमें मैनुफैक्चर क्या होता है एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाता उसको यानी कि आपकी इम्प्योरिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता या चेक नहीं कर पाता कभी कभी जो हमारा मैनुफैक्चर हमने रखा या तो कुछ रीजन की वजह से या तो वो बीमार भी हो सकता है कुछ कुछ भी रीजन हो सकता है या फिर उसको ट्रेनिंग सही प्रॉपर नहीं मिली तो इस वजह से क्या हो सकता है कभी कभी वो इम्प्रूव मतलब चेक नहीं कर पाता प्रॉपर या फिर अनेबल हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ठीक है इसके बाद ये मैंने क्लाउड्स में कुछ ऐड अप किए हैं टेम्परेचर और केमिकल इंस्टेबिलिटी ये मैंने अलग से ऐड किए हैं ये यहाँ पे नहीं है मैं बताऊँगी अभी इनको बाद में ठीक है इसके बाद जो और और एक मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आता है वो आता है क्रॉस कंटेमिनेशन यानी कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट के बाद मतलब अगर मान लो मैं पैरासिटामॉल भी एक जगह बना ली हूँ और कोई और टैबलेट भी एक ही जगह बना रही हूँ तो पूरे पूरे चांसेस होते हैं कि जो आप प्रोडक्ट दो जगह बना रहे हो उनमें कहीं ना कहीं क्रॉस कंटेमिनेशन यानी कि जो उस यानी कि आपके पैरासिटामॉल का जो ए है और जो एग्जीपेंस आपने ऐड अप किए ये हो सकता है कि एटमोसफियर के थ्रू जो पैरासिटामॉल के अंदर इंक्लूडेंट हमने ऐड किया वो किसी और टैबलेट के अंदर भी जा सकता है ठीक है तो उस केस में भी ये अराइज होता है अब पैकिंग के टाइम पे ये तो मेथड्स ऑफ मैनुफैक्चरिंग की बात हो गई इसके बाद आता है एरर्स इन पैकिंग पैकिंग के टाइम पे भी एरर होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं कई कबार क्या होता है हमारे जो टैबलेट है सिमिलर दिखने वाली होती है कलर भी सेम होता है साइज भी शेप भी तो हम क्या करते हैं उसको जैसे मान लो टैबलेट को अलग उसमें पैक किया जाता है और कैप्सूल को अलग आप उसमें पैक करते हैं उसमें पैक करते हैं तो अगर आपने उसमें भी कोई चेंज कर दिया यानी कि दो टैबलेट्स को आपने अलग अलग ले रखा है लेकिन दोनों सेम दिखती हैं दोनों का सेम कलर दोनों का सेम और इंसान ने उसे गलत उसमें पैक कर दिया तो वो जो एरर उसने किया उस वजह से भी इम्प्योरिटीज के आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपने उसमें जिस कंटेनर ने उसको पैक किया वो उसमें सूटेबल होगा भी या नहीं होगा ठीक है हो भी सकता है वो आपका चांस बाय लाख चांस होता है लेकिन अगर नहीं है तो इम्प्योरिटीज के आने के चांसेस है इसके बाद टेम्परेचर इज़ अ मेजर फैक्टर टेम्परेचर बिल्कुल हो सकता है आपका मेजर फैक्टर कि आपका क्या टेम्परेचर है आप कहाँ उसको बना रहे हो उस वो भी इशू कर सकती है उसके बाद केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि फाइनली जब आपने सब कर दिया आपने उसको स्टोर कहाँ किया ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ मैनुफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं होता ये तब भी हो सकता है जब आप नॉर्मल एड मतलब आप नॉर्मली एक टैबलेट को कैरी कर रहे हो और आपने उसकी स्टोरेज गलत जगह कर दी कभी भी देखना टैबलेट्स के पीछे सिर्फ पीछे कॉमनली लिखा होता है स्टोर इन अ ड्राई प्लेस अगर आप उसके के अलावा उसे कहीं ना कहीं शोर करते हो तो वो फर्दर प्रॉब्लम कॉज कर सकती है उस टैबलेट में इम्प्योरिटी आ सकती है जो आपकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज कर सकती है तो उसकी स्टोरेज इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपने सब कुछ सही कर दिया बट उसकी स्टोरेज गलत कर दी तो भी इशू हो सकता है ठीक है यहाँ तक बात खत्म हुई हमारी स्टोरेज की अब जो हम बात करने वाले हैं टाइप्स की करने वाले हैं यानी कि क्लासिफिकेशन करने वाले हैं हम किसका इम्प्योरिटीज़ का इम्प्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की नहीं होती इम्प्योरिटीज को आई यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया विच इज़ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और रेजिडल सॉल्वेंट्स ठीक है पहले ऑर्गेनिक की बात करते हैं ऑर्गेनिक कब एराइज हो सकती है जब आप उसकी स्टोरेज कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हो ठीक है जैसे कि जब स्टार्टिंग हमारा मटेरियल था यानी कि रॉ मटेरियल था उस केस में भी आ सकती है बाय प्रोडक्ट में भी आ सकती है इंटरमीडिएट्स में भी आ सकती है डिग्रेडेशन में भी आ सकती है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज की इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बेसिकली वो इम्प्योरिटीज हैं जो कब एराइज होती है मोस्ट कॉमनली जब हम कोई ज़्यादा यानी कि बल्क में हम जब बल्क ऑफ ड्रग्स की मैनुफैक्चरिंग कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में उस केस में क्या होता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे कि कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लैरिफाई रिएजेंट्स का ऐड करना आपने प्रॉपरली मिक्स होने के लिए कुछ रिएजेंट्स को ऐड कर दिया या आपने बहुत सारी बल्क में आपका इतना सारा ड्रग था और आपने उसमें रिएजेंट्स ऐड करे ताकि उसकी इम्प्योरिटी एलिमिनेशन के लिए जो मैंने बताया था उस केस में भी हैवी मेटल्स के केस में भी हो सकता है चारकोल भी और फिर फिल्टर एड्स के केस में भी हो सकता है ठीक है इसके बाद लास्ट जो है वो है रेजिडल सॉल्वेंट्स अब सॉल्वेंट्स की कैटेगरी है ये कौन से सॉल्वेंट्स है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जो बेसिकली हम यूज करते हैं किसमें जब हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं ठीक है मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस या फिर जब हम जनरेट कर रहे होते हैं ना कुछ प्रोडक्ट्स को तो हम इन सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं अब ये सॉल्वेंट्स भी ना फर्दर तीन क्लास में डिवाइडेड है क्लास वन क्ल
दूसरे सॉल्वेंट्स जिनको एक्चुअली लिमिट हमें करना ही है जैसे कि मिथाइल क्लोराइड हो गया अगर आपने इस सॉल्वेंट को डाला है तो आप 600 हंड्रेड एंड पीपीएम से ज़्यादा इसको नहीं ले सकते आपको इसे लिमिट करना ही पड़ेगा वरना वो कैसे बिहेव करने लग जाएगा आपका सॉल्वेंट इम्प्योरिटी की तरह बिहेव करने लग जाएगा क्लास थर्ड सॉल्वेंट्स विद लो टॉक्सिक पोसेंशियल इसके अंदर क्या होता है हम ना सॉल्वेंट्स एक्सेसिव अमाउंट में डाल देते हैं लेकिन हमें हमें क्योंकि हमें लगता है कि उसका जो पोटेंशियल है वो नहीं हो पा रहा प्रॉपरली सेटल नहीं हो पा रहा क्योंकि उस, उसका ऑटोमेटिक लो पोटेंशियल होता है तो हम लोगों को कई कई बार मिसकनसेप्शन हो जाता है तो हम उसको सॉल्वेंट्स को यूज़ कर लेते हैं ज़्यादा अमाउंट में लेकिन क्योंकि वो सॉल्वेंट ही लोटॉक्सिक पोटेंशियल है तो उसका काम जो उसका पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ तो आप कर ही नहीं सकते आप ज़्यादा अमाउंट में डालोगे तब भी वो वैसे ही काम करेगा जैसे वो करने वाला है तो जैसे कि एसिडिक एसिड हो गया फिफ्टी एम डाल दो उससे कम डाल दो वो वैसे ही लो पोटेंशियल पर काम करेगा आप इससे ज़्यादा डाल दोगे तो इंप्योरिटी जरूर बिहेव करने लग जाएगा पर आप उससे 50 एम से लेस भी डाल दोगे तो भी कोई इशू नहीं है ठीक है सो दैट इज इट यहां बात खत्म हुई अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो ओके सो टेक केयर बाय बाय